ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലി സെക്കൻഡ് നെയിം എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യ പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് മാതൃക പോലെ മാറ്റി എഴുതുക മാതൃക ഓടിച്ചെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതെ ഓടി അധികം ചെന്ന് നീന്തി കയറി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കൂട്ടുകാരി അതെ നീന്തി അധികം കയറി ഓക്കെ ദെൻ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും വേദനിപ്പിക്കാതെയാണ് നടപ്പെങ്കിലും ചതുപ്പിൽ പൂണ്ട് സുഖിച്ചു സുഖിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്ന എന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ടില്ല രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ശ്രീബുധനെ തവളയെ അഴകനെ പൂവാലിയെ ആരെയാണ് കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതി ശ്രീബുദ്ധനെ ഉത്തരം ശ്രീബുദ്ധനെ ഓക്കെ ഇതൻ അടുത്ത ചോദ്യം പാടുപെട്ട് ജോലി ചെയ്യാതെ നീയെടുത്താൽ മാമ്പഴം ഉടൻ കല്ല് തേൻകണി അല്ലേ ഈ സംഭാഷണ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയവുമായി യോജിക്കുന്നത് എന്ത് അധ്വാനിച്ചാൽ മാമ്പഴം കല്ലാകും അധ്വാനിച്ച് നേടിയതിനെ വിലയുള്ളൂ അധ്വാനിക്കാതെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാലേ മാമ്പഴം വീഴുകയുള്ളൂ ഇതിൽ ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ ആൻസർ ഈ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ആശയവുമായി യോജിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് യെസ് എളുപ്പമല്ല ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ അതെ അധ്വാനിച്ച് നേടിയതിനെ വിലയുള്ളൂ ആൻസർ ഏതാണ് അധ്വാനിച്ച് നേടിയതിനെ വിലയുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടു പണം കിട്ടുമെന്നു കേട്ടാലവർ മണ്ടും പതിനെട്ടു കാതമെന്നാകിലും ഈ വരികളിൽ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ സ്വഭാവം ഏത് ഒന്ന് അസൂയ ദൻ നിരാശ ആർത്തി നിസ്വാർത്ഥത രണ്ടു പണം കിട്ടുമെന്നു കേട്ടാലവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ മണ്ടും പതിനെട്ടു കാതമെന്നാകിലും പതിനെട്ട് കാതാണെങ്കിലും എന്താണ് ആ പണം കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടാൽ ആരായാലും എന്താണ് ആ ഓടുമല്ലേ ഈ വരികളിൽ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ സ്വഭാവം ഏതാണ് കൂട്ടുകാരി അതേ ആർത്തിയല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ആർത്തി എന്ന സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വരികളിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉമ്മാക്കിയെ തോൽപ്പിക്കാം ഈ പാഠസന്ദർഭത്തിൽ യോജിക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലെ എടുത്തെഴുതുക കൂട്ടുകാർക്ക് പഠിച്ച കാടഭാഗമാണല്ലേ എന്താണ് മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ എല്ലുമുറിയെ പണി ചെയ്താൽ പല്ലുമുറിയെ തിന്നാം ഐക്യമത്യം മഹാബലം അണ്ണാൻകുഞ്ഞും തന്നാലായത് ഇതാണ് ആൻസർ യെസ് ഏതാണ് യെസ് ഐക്യമത്യം മഹാബലം അല്ലേ ഈ പാഠഭാഗത്തിന് ഈ പാഠസന്ദർഭത്തിന് യോജിക്കുന്ന ആ പഴഞ്ചൊല്ല് ഏതാണ് ഐക്യമത്യം മഹാബലം ഓക്കെ ദൻ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ആ നാലെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അർത്ഥവ്യത്യാസം വരാതെ ഒറ്റ വാക്യമാക്കി മാറ്റി എഴുതുക വാക്യം നോക്കൂ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്തു ചെന്ന് മൂക്കിൽ മണപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് വെണ്ണവണ്ണം സാവധാനം ഉണർന്നു വരുന്നു രണ്ട് വാക്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ആ അർത്ഥവ്യത്യാസം വരാതെ നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്യമായിട്ട് എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതാം കൂട്ടുകാരെ യെസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്ത് ചെന്ന് മൂക്കിൽ മണപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നെന്ന വണ്ണം സാവധാനം ഉണർന്നു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്ത് ചെന്ന് മൂക്കിൽ മണപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികൾ സ്വപ് കുട്ടികൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നെന്ന വണ്ണം സാവധാനം ഉണർന്നു വരുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഭൂമിയുടെ ചോര പോലെ മെലിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നീർച്ചാൽ ഈ പ്രയോഗം നൽകുന്ന രണ്ട് അർത്ഥ സൂചനകൾ എഴുതുക നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം എന്തൊക്കെ എഴുതാം കൂട്ടുകാരെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ചോര പോലെ മെലിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നീർച്ചാലല്ലേ ഈ പ്രയോഗം നൽകുന്ന രണ്ട് സന്ദർഭം അർത്ഥ സൂചനകൾ ഏതൊക്കെ എഴുതാം നമുക്ക് ആ ഒന്ന് നമുക്ക് പുഴയുടെ നാശം എഴുതാമല്ലേ പിന്നെയോ ആ ചോര മുറിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മുറിവേറ്റ മരിക്കാറായ ഭൂമി എന്ന ചിന്ത വായനക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പ്രയോഗത്തിന് കഴിയുന്നു ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നീറ്റിലെ പോളയ്ക്ക് തുല്യമാം ജീവനെ പോറ്റുവാൻ എത്ര ദുഃഖിക്കുന്നു ദുഃഖിക്കുന്നു മാനുഷർ ഈ വരികളിൽ കാവ്യപരമായ രണ്ടു സവിശേഷതകൾ എഴുതുക
രണ്ടു വരികളിലും ചില അക്ഷരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഒഴുക്കോടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ വെള്ളത്തിലെ കുമിളയോട് ഉമ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ചേരുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ വെള്ളത്തിലെ കുമിളയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ചേരുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് ദൻ ഈണത്തിലും താളത്തിലും ഒഴുക്കോടെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരികൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർ ചിത്രം കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് തോന്നുന്ന രണ്ട് സവിശേഷതകൾ ഈ വരികളുടെ രണ്ട് സവിശേഷതകൾ കൂട്ടുകാർ എഴുതുക ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാടായി നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കാവിൻ്റെ ഓർമ്മ പോലെ നാലഞ്ചു മരങ്ങൾ മാത്രം രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ കാവിനുണ്ടായ ഏതെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാവിനുണ്ടായ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആ കാടായി നിറഞ്ഞു നിന്ന കാവ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല നാലഞ്ചു മരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് കാവിലുണ്ടായിരുന്ന ജലാശയം നികത്തി ആ മനോഹരമായ സൗദം പണിതിരിക്കുന്നു ബോധ്യവൃക്ഷം പകുതി കരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയല്ലേ കാവിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന ആ കാവ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല നാലഞ്ച് മരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് കാവിലുണ്ടായിരുന്ന ജലാശയം നികത്തി മനോഹരമായ സൗദം പണിതിരിക്കുന്നു ഏത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി മാമ്പഴം ഇതു തേൻകനി ബിയർപ്പിൻ കനി തേൻകനി എന്ന ശീർഷകം നാടകത്തിന് എത്ര മാത്രം യോജിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് നിരീക്ഷണങ്ങൾ കുറിക്കുക ഇനി മാമ്പഴം ഇതു തേൻകനി ബിയർപ്പിൻ കനി തേൻകനി എന്ന ശീർഷകം നാടകത്തിന് എത്ര മാത്രം യോജിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് നിരീക്ഷണങ്ങൾ കുറിക്കുക നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ആ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അധ്വാനത്തിൻ്റെ അഥവാ വിയർപ്പിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ആശയം ആശയത്തിന് ചേരുന്ന ശീർഷകമാണിത് രണ്ടാമത്തെ എഴുതാം കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടുന്നതിന് മധുരം വില ഉണ്ടാവൂ എന്ന ആശയമുള്ള ഈ വാക്ക് ശീർഷകത്തിന് യോജിക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം പതിനൊന്ന് എന്താണ് ആ പതിനൊന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിദ്യകൾ മറ്റുള്ളതെല്ലാം മൃതരാണി വൈദ്യം പഠിക്കണം ദ്രവ്യമുണ്ടാക്കുവാൻ കിട്ടും പണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഈ വിമർശനം ഇക്കാലത്തും പ്രസക്തമാണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സമർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ വിമർശനം ഇക്കാലത്തും പ്രസക്തമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഈ വിമർശനം ഇക്കാലത്തും പ്രസക്തമാണ് വൈദ്യം പഠിക്കുന്നതാണ് കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗം രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈദ്യന്മാരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചാൽ രോഗികളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്താൽ നല്ല ഒരു തൊഴിലാണ് വൈദ്യം ഇക്കാലത്തല്ല ഇക്കാലത്തേയും ചേരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ വൈദ്യന്മാരുടെ മോശം പ്രവൃത്തികളെയാണ് വിമർശിച്ചത് നല്ല വൈദ്യന്മാരുമുണ്ട് മോശം വൈദ്യന്മാരുമുണ്ട് മോശപ്പെട്ടവനാകാതെ നല്ലവരായി ഈ ജോലി ചെയ്താൽ നമ്മ നല്ലവരായി ജോലി ചെയ്താൽ അത് സമൂഹത്തിന് നന്നായിരിക്കും ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക ആ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ വിമർശനം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രസക്തമാണോ എന്ന് സമർത്ഥിച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ ഇതെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പണ്ടേ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാട്ടിൽ പോകല്ലേ മരത്തിൽ കയറല്ലേ കൂട്ടുകൂടല്ലേ മോനെ കൂട്ടുകൂടല്ലേ തേൻകനി രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങളോടുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വാനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്വഭാനുഭവങ്ങളുടെ കൂടി വെളിച്ചത്തിൽ വിലയിരുത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ആ കൂട്ടുകാരുടെ അനുഭവം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങളുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം കൂടി അതിൽ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു മാതൃക നോക്കാം എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളോട് പലതരം ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് നന്നായി പഠിക്കണം മടിയന്മാരോടൊപ്പം കൂട്ടുകൂടരുത് എന്നാൽ ഉപദേശം ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ ആ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും നന്നായി പഠിക്കുന്നവരോടൊപ്പം കൂട്ടുകൂടണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബെഞ്ചു മാറ്റിയിരുത്തിയപ്പോൾ പഠിക്കാൻ മോശമുള്ളവരാണ് എൻ്റെ അടുത്തിരുന്നത് അവരും ഞാനും വലിയ ചങ്ങാത്തത്തിലായി കളിയിലായി ശ്രദ്ധ പഠനം കുറഞ്ഞു പരീക്ഷയിലെ മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പ
ഞാൻ കളിയിലേക്കുള്ള താല്പര്യം കുറച്ചു പഠനത്തിൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒരു ചങ്ങാത്തമുണ്ട് ആരോടും അധികം ചങ്ങാത്തമില്ല മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം കൂട്ടുകാരും ഇതുപോലെ സ്വാനുഭവം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അതെ നമുക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ കേതൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യർ എത്തിച്ചേരാത്ത ഒരു പറുദീസ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ മഴുവും തീയുമായി കഴുകൻ കണ്ണുമായി വരില്ലയോ മർത്യൻ എവിടെയും നാളെ കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ സുഗതകുമാരി മർത്യൻ മനുഷ്യൻ രണ്ടു രചനാഭാഗങ്ങളിലെയും ആശയം താരതമ്യം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് ആദ്യ കവിതയിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യ കവിതയിൽ പുഴയെയും പ്രകൃതിയെയും കാവുകളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തികളാണ് രണ്ടാമത്തെ കവിതയിലോ ആ രണ്ടാമത്തെ കവിതയിൽ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന വനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകളാണ് രണ്ടു കവിതകളിലെയും വിഷയം ആ ക്രൂരത തിരിച്ചറിയുകയും പ്രകൃതിയുടെയും ഭൂമിയുടെയും സംരക്ഷകരാകാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം കേതൻ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കൊന്ന മരമേ വെയിലിനെ ഒരുക്കി സ്വർണമാക്കി കാതിലണിയുന്ന പണി അതിനെ പഠിപ്പിക്കണേ ഈ വരികളുടെ കാവ്യ ഭംഗി കണ്ടെത്തി വിശദമാക്കുക കേ നമുക്ക് എഴുതാം വീരാൻകുട്ടി എഴുതിയ അതിജീവനം എന്ന ലഘു കവിതയിലുള്ള കുറച്ചു വരികളാണ് ഇത് മേഴ മാസത്തിലെ കടുത്ത വെയിൽ സ്വർണത്തെ ഒരുക്കി സ്വർണാഭരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കണിക്കൊന്നകൾ വെയിലിനെ ഒരുക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ആഭരണങ്ങളാണ് കൊന്ന പൂക്കൾ എന്ന് കവി പറയുന്നു ഇതേപോലെ മനോഹര പുഷ്പങ്ങൾ ഈ പുൽത്തണ്ടുകളിലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തരണമെന്നാണ് കവി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊന്ന പൂക്കളെ വെയിലിനെ ഒരുക്കിയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് കവി കാണുന്നത് വെയിലിനും മഞ്ഞ നിറം കൊന്ന പൂക്കൾക്കും മഞ്ഞ നിറം മേടം മാസത്തിലെ കത്തി കയറുന്ന വെയിലാണ് കണിക്കൊന്ന പൂക്കൾ വിടർത്തുന്നത് കാലാവസ്ഥയും നിറവും യോജിച്ച രീതിയിൽ ഈ കവിതാ ഭാഗത്ത് ഇണങ്ങി ചേർന്നിരിക്കുന്നു മനോഹരമായ ബിംബങ്ങളാൽ തീർത്ത കാവ്യ ഭംഗികളാണ് ഇത് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേല ചെയ്യണം വിയർക്കണം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫലം പറ്റണം ആ വിദ്യ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ തേൻകണി വനഗായകൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്ന ജീവിത സന്ദേശം കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠന ചെലവിനായി നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളായ പ്രിയയും ബിരുദകാരിയായ മനീഷയും മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരുന്നു മീൻ വിൽക്കുന്ന ജോലിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല ഏത് ജോലിക്കും അതിൻ്റേതായ അന്തസ്സുണ്ട് സത്യസന്ധത നേരായ വഴിക്കും ചെയ്യുന്ന ഏത് ജോലിയും മാന്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജോലിയുടെ മഹത്വം ഇന്ത്യക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാത്മാഗാന്ധി കക്കൂസ് വൃത്തിയാക്കി ജോലിയുടെ മഹത്വം എന്ന മഹത്തായ ആശയം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് വനഗായകനും തൊഴിലിൻ്റെ മഹാത്മ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിത സന്ദേശം കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക കേതൻ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഉത്തരവെഴുതുക പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് മനുഷ്യർ മാത്രം ബാക്കിയാകുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെയാണോ വികസനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രാക്ഷസ യന്ത്രങ്ങൾ പാറകൾ ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തെ ആശയവും സമകാലിക ജീവിത സാഹചര്യവും വിലർത്തി പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക പ്രഭാഷണം എഴുതുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ മാന്യ സത്യത്തിന് വന്ദനം നന്ദി നമസ്കാരം തുടങ്ങിയ അഭിസംബോധന വാക്കുകൾ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ പ്രഭാഷണം എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ആ മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം നന്ദി നമസ്കാരം തുടങ്ങിയ അഭിസംബോധന വാക്കുകളൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഓക്കെ നമുക്കൊരു മാതൃക നോക്കാം പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും പ്രഭാഷണം എഴുതാം സംസ്കാരം ജി ജനിക്കുന്നതിൽ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് കേരള സംസ്കാരം പുഴയിൽ നിന്നും വയലേലകളിൽ നിന്നുമാണ് ജനിച്ചത് എന്നാൽ ഭൂമിയെ നാം മലിനമാകുന്നു കാടിൻ്റെ മക്കളെ കുടിയിറക്കുന്നു കാട്ടാറുകളെ കയ്യേറി കാട്ടുമരങ്ങളെ വെട്ടിമുറിച്ച് വനങ്ങൾ വനങ്ങൾക്ക് തീയിട്ട് വനഭൂമി കൃഷിഭൂമിയാക്കുന്നു പാ
മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള വികസനമാണ് മാനവ പുരോഗതി എന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിന് കാരണം തന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കുപരി ആർഭാടങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു ഉപഭോഗാസക്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അമിതമായി എടുക്കുന്നത് ഒരാർത്ഥത്തിൽ മോഷണം തന്നെയാണ് വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിന്റെ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനത്തിന് വൻതോതിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അനിവാര്യമായി ഇതിന്റെ ഫലമായി നാശത്തിൽ നിന്ന് നാശത്തിലേക്ക് നാശത്തിലേക്ക് പരിസ്ഥിതി തകർന്നു വീഴുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി നാശത്തിൽ നാശത്തിലേക്ക് പരിസ്ഥിതി തകർന്നു വീഴുന്നു പാടം നികത്തിയാലും മണൽ വാരി പുഴ നശിച്ചാലും വനം വെട്ടിയാലും മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ കൂടിയാലും കുന്നിടിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് കരുതുന്നവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാനവരാശിയുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് കരുതി ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ വാസയോഗ്യമല്ലാതായി വരും ആഗോളതാപനവും പരിസ്ഥിതി അസന്തുലനവും വർദ്ധിക്കുക തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ മുതൽ ഓരോ വർഷവും ജൂൺ അഞ്ചിന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം നശിച്ചുപോയ പ്രകൃതിയെ ഇനിയും നാശത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണോ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ നാശത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാശത്തിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കളിക്കേണ്ട കളി വേണ്ട ഭൂമിയോട് കരുതി ജീവിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ എന്നതാകട്ടെ നമ്മുടെ സമീപനം ഓക്കെ ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാരും പ്രഭാഷണം എഴുതുമല്ലോ ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കിട്ടും പണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ന കവിതയിലെ തമ്പ്യാർ കവിതയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വരികളും കവിതയിലെ മറ്റ് ആശയങ്ങളും പരിഗണിച്ച് നമ്പ്യാർ കവിതയിലെ സാമൂഹിക വിമർശനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് അല്ലേ ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നാം എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു തലക്കെട്ട് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്പ്യാർ കവിതയിലെ സാമൂഹിക വിമർശനം എന്ന് കൊടുക്കാം തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് ആ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിഷയം സൂചിപ്പിക്കണം ദെൻ വികസിപ്പിച്ച് ആശയങ്ങളൊക്കെ വികസിപ്പിച്ച് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ആരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ സാമൂഹിക വിമർശനം അതുപോലെ തന്നെ വലിത പരിഹാസങ്ങൾ കേരള രീതിയിൽ സാധാരണ കാഷിൻ്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലോകോക്തികൾ ഇതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഉപസംഹാരമാണല്ലേ പോയിൻസ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ബോധം തെളിയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും ഈ രക്തം പുരണ്ട വേദന പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല തേങ്കരി തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകളും പാഠഭാഗത്തെ മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ഭദ്രൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നിരൂപണം ചെയ്യുക കഥാപാത്ര നിരൂപണം എഴുതാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമല്ലോ അവ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ആരാണ് ഭദ്രൻ ഏത് കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണെന്നൊക്കെ അല്ലേ എഴുതണം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതണം ആരാണ് ഭദ്രൻ എന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണെന്ന് പിന്നെ എന്തൊക്കെ എഴുതാം ആ ഭദ്രൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയെ അനുസരിക്കുന്ന പ്രകൃതമാണെന്നും അതുപോലെ പണിയെടുക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്ന ചിന്ത പേടിത്തൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഭദ്രൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ കഥാപാത്ര നിരൂപണം തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്